নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্নেশ্বরনাথ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম রাতের অন্ধকারে ছোট দুধ পাতিলে মন্দির ভাঙচুর এলাকা জুড়ে উত্তেজনা পিঙ্কি রায়ের বাড়িতে বিডিএফ প্রতিনিধি দল দশ লক্ষ টাকা সাহায্যের দাবি আর কাটিপুরে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড পুরে ছাই কয়েক লক্ষ টাকা সামগ্রী এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বরখলা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছোট উৎপাতের গ্রান্টের বিভিন্ন মঠ মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় শুক্রবার এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায় জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাত দেড়টা নাগাদ ছোট উৎপাতের গ্রান্টের শ্মশান কালী বাড়ি ও সন্ন্যাসী বাড়িতে ভাঙচুর চালায় কিছু দুষ্কৃতিকারী ঘটনায় কালী মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি শিবলিঙ্গেও আঘাত করা হয় আক্রমণ চালানো হয় স্থানীয় নাগ দেবতার মন্দিরও দুষ্কৃতিরা এখানেই থেমে যায়নি সড়কে থাকা লাইটও ভেঙে দেয় শুক্রবার সকালে এলাকার জনগণ মন্দির ভাঙচুরের ঘটনা দেখতে পেয়ে শিলচর সদর থানায় খবর দেন খবর পেয়ে সদর থানার ওসি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন দলবল নিয়ে ছুটে গিয়ে ঘটনার সরজমিন প্রত্যক্ষ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে এলাকা জুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়রা আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের কথা জানান এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন অন্যথায় আন্দোলন বৃহৎ রূপ ধারণ করবে বলে এদিন কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা এলাকার জনগণ আরও জানান হিন্দু মঠ মন্দিরের উপর আক্রমণ কোনোভাবেই মেনে দেওয়া যাবে না অতি সত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আন্দোলনে মাঠে নামবেন বলেও এদিন জানিয়েছেন স্থানীয়রা কাছার জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এলাকাবাসী আজকে আমরা ছোট দুধ পাতেল গ্রান্টে কেটা কালী মন্দিরের যে অবস্থা আমরা সকালবেলা আমরা যারা এখানে উপস্থিতি আইয়া তারা দেখছে দেখার পর মধ্যে দেখলাম যে মন্দিরে ভাঙচুর করি একদম মানে যাত্রা করছে তাই আমি এই ব্যাপারে আমার প্রশাসন অবগত করা নিয়ে হয়েছে প্রশাসন দেনা দেন এখানে আইসে আওয়ার পরে দেখা যায় এখানের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটছে এটা নিয়ে আমার প্রশাসনের তদন্ত করছে তো তদন্ত করার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় এখানে একটা না দুইটা না তিনটা তিনটা মন্দিরের মধ্যে এরকম হানা করছে হানা করিয়ে আমরা বাংসুর করি আমরা সনাতন ধর্মটারে লক্ষ্য করার চিন্তাধারা করছে কে বা কারা আমরা নাম না পাওয়ার কারণে আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি রাখছি যাতে এটা বিহিত ব্যবস্থা এবং যথাযথভাবে এটার কীভাবে আসামি চিন্তাধারা করা যায় বা ধরার চিন্তাধারার কারণে তাদের কাছে আমরা এটা দাবি রাখছি সেই দাবির মধ্যে যাতে আগামী দিনে আমার প্রশাসন মহোদয়ে যারা এখানে আমার উদ্যোগ কৃতজ্ঞ আছে তারা সবে মিলিয়ে চিন্তাধারা করিয়া যাতে আমরা অরিজিনাল ক্লুটা পাওয়া যায় এই ব্যাপারে আমি আমার একটাই আবেদন রাখতে চাই যে যত শীঘ্র উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমরা এই যে দুর্ঘটনা ঘটছে এই ঘটনার জন্য আমরা উচিত বিচার পাইয়া যারা করছে তারা জন্য পাকড়াও করা হয় যদি এরকম কিছু আমরা না হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের পরে আমরা কালকের পরে এটা নিয়ে আমরা এই এলাকার থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করতে বাধ্য থাকবো এটার লাগিন আমরা তখন এটার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে এখানে কোনো ইয়ে থাকে এটার লাগিন আমরা এলাকাবাসী কিন্তু দায়ী থাকতাম না এটা আমরা প্রশাসনের কাছে ক্লিয়ার কাট আমরা কইয়া দিতে চাই কেন এত বড় আঘাত আমরা উপরে হয়েছে আজকে আমরা এই মন্দিরের উপরে হয়েছে আমার আজকে আমরা হিন্দু ধর্মের উপরে হয়েছে এটার লাগিন আমরা সমগ্র হিন্দু সমাজ আমরা লজ্জিত যে আমরা আজকে এরকম একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি এবং আজকে আমরা আপনারা মাধ্যমে এটা আমরা প্রশাসনকে জানাইয়া দিতে চাই যে যত শীঘ্রই আমরা এই যে দুর্ঘটনা ঘটছে এটার আমরা সুবিচার পিঙ্কি রায়ের বাড়ি থেকে শোকাহত পরিবারবর্গের সাথে দেখা করলেন বিডিএফ এর প্রতিনিধি দল পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা ও মৃতার ভাইয়ের চাকুরির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে এদিন পরিবারবর্গের সাথে আলাপ আলোচনার পর সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিডিএফ এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় যে এই অবস্থায় পরিবারের সদস্যের একটি অভিযোগনামা লিখে দেওয়ার জন্য অর্থ চাওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে যে প্রতি থানার দারোগাদের এফআইআর লেখার ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সবাই তাদের অভিযোগ যত সময়ে প্রশাসনকে জানাতে পারেন কিন্তু একত্রে তাদের থানা থেকে জৈনকে ব্যক্তির কাছে পাঠানো হয়েছে যাকে অভিযোগনামা লেখানোর বিনিময়ে গরিব ওই পরিবারের সদস্যদের টাকা দিতে হয়েছে এছাড়া মৃতদেহ শনাক্তকরণের ব্যাপারে পুলিশ তাদের সাহায্য করেনি উল্টো একা পরিবারের সদস্যদের দুয়ারবন্দ পাঠিয়েছে এমনকি দুয়ারবন্দ থানায়ও এ ব্যাপারে যথাযথ সহযোগিতা করা হয়নি প্রদীপবাবু বলেন এই যদি পুলিশ প্রশাসনের অবস্থা হয় তবে আগামীতে আরও ঘটনা ঘটবে তাই তিনি অবিলম্বে জেলার পুলিশ সুপারকে এ বিষয়ে যথাযথ
পুলিশ যেহেতু অ্যাকশান নিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই জনসাধারণ রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছে তাই সেখানে আমি মনে করি যে পুলিশেরও উচিত আজকে তাদের মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য কারণ তারা আমি মনে করি তারা এই পিঙ্কির ঘটনা জানার পর তারা বয়স কম মাথা ঠিক রাখতে পারেনি হয়তো একটা ভুল করেছে তাই আমি মাননীয় পুলিশ সুপারের কাছে অনুরোধ করব তাদের মুক্তির জন্য যেন একটা ব্যবস্থা প্রদীপ বাবু এদিন আরো বলেন মৃতার পরিবারবর্গকে তারা শুধু সান্ত্বনাই জানাতে পারেন আর কিছু করার নেই তবে যেহেতু পিঙ্কি এই পরিবারের অন্যতম উপার্জন ক্রম সদস্য ছিলেন তাই সরকার তথা স্থানীয় সদস্য এবং সাংসদ ও বিধায়ককে তারা পিঙ্কির পরিবারকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার অনুমোদন জানান এছাড়াও পিঙ্কির মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ভাইকেও তারা সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য দাবি জানান কেউ যদি এফআইআর লেখাতে আসে পুলিশ অফিসার সেটা লিখে দিতে বাধ্য কিন্তু এখানে রাঙিয়েখারি থানা কোনো দায়িত্ব পালন করেনি এমনকি ডেড বডি পাওয়ার পর যখন পরিবার থেকে থানায় যাওয়া হয় তখনও পর্যন্ত থানা তাদেরকে নিয়ে দোয়ার মন যায়নি আমি এই জন্য আমি মাননীয় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে অনুরোধ করি যে আপনি রাঙিয়েখারি থানার যে ওসি এবং যে দায়িত্বে ছিলেন উনি এই কেইসে কেন কর্তব্যে গাফিলতি করলেন তার একটা তদন্ত করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক এবং সেই সঙ্গে আজকে পিঙ্গি যেহেতু একটা রোজগার চাকরি করত তার মা বেকার বাড়িতে কোনো চাকরি প্রার্থী নেই অথচ তার একটা ভাই রয়েছে মেট্রিক পাস আমি রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব আমাদের এখানে বিধায়ক সাংসদের কাছে অনুরোধ করব তারা যেন এই পরিবারে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেন এবং এককালীন সাহায্য হিসেবে অন্তত দশ লক্ষ টাকা তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হোক এই দাবি জানিয়ে আমি আজকে এই পরিবারবর্গের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যে পিঙ্কির আত্মা যেন শান্তি কামনা করে কাছাড় জেলার আরকাটিপুরে শুক্রবার দুপুরে সংগঠিত হয় এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ইমরান এন্টারপ্রাইজ নামের স্টেশনারি দোকানে সংগঠিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড দোকান বন্ধ করে জুম্মাই নামাজে গেছিলেন মালিক সেই সময় দোকানের ভিতরে শর্ট সার্কিটে আগুনের সূত্রপাত ঘটে মুহূর্তের মধ্যে আগুন গ্রাস করে সমগ্র দোকানে তারপর স্থানীয়রা দোকানের শাটার ভেঙে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয় ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী পৌঁছে অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে আমি তো শুক্রবার সকালে দোকানও আইছি দোকান বন্ধ করে আজানো আর পরে বাসাত গেছি বাসাত থেকে যাওয়ার পরে জুম্মার পরে ওখান থেকে লোকেল তারা ফোন করে এখন দোকানের ভিতরে মানে আগ লাগছে দুমা বারে ও পরে শুনিয়া আইসি আইয়া পরে সবে অন্য আসলো তারা সাটার উটার খুলছে আর ফায়ার ব্রিগেড ফোন করছে পরে ফায়ার ব্রিগেড আইসে ওই তো আইয়া ভাই ফ্রিজ থেকে দুইটা ফ্রিজ একটা পেপসি ফ্রিজ আসলো আর একটা আইসক্রিমের ডিপ ফ্রিজ আসলো ও দুইটা ফ্রিজও বেশি আগুন লাগছে টোটাল তো দশ লাখ টাকা আসবে পড়ুয়াদের একাগ্রতা অভিভাবকদের সহযোগিতায় এবং দক্ষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে যে কোনো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব আর এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে শিলচরের ডক্টর কালাম ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড এডুকেশন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রত্যেক বক্তায় বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেন বৃহস্পতিবার গান্ধী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর বিভাস দে ভারতরত্ন ডক্টর আব্দুল কালামের জীবনী তুলে ধরে তার আদর্শ অনুসরণের জন্য পড়ুয়াদের আহ্বান জানান কালাম জীবনে নতুন কিছু করার চিন্তাধারা না থাকলে জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয় এনআইটি শিলচরের গণিতের সিনিয়র প্রফেসর পিযুষকান্ত দে বলেন দু সালে স্থাপিত হওয়ার সময় ডক্টর কালাম ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশনের ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র ষোলো জন বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে দুশোর অধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে এই ইনস্টিটিউটে খুব ভালো অঙ্ক পড়ানো হয় যার সুফল পেয়ে দেশের অনেক বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা চলছে তিনি আরও বলেন একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে অঙ্কের উপর ভালো দখল রাখতে হবে মা হচ্ছেন প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক তাই সব সময়কে মাকে শ্রদ্ধা করতে ছাত্রদেরকে পরামর্শ দেন তিনি অনুষ্ঠানে এই ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কাহিনী তুলে ধরেন সুপ্রতীক রায় দ্বিতীয় পর্বে ছিল কৃতি তিন পূর্ব অ ফ্যাকাল্টি সদস্যদের নিয়ে একটি টোক শো এতে নিজেদের পড়াশোনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোকপাত করে এবারে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সর্বভারতীয় অ্যান্ট্রাসে 
ঊনপঞ্চাশতম স্থান দখলকারী সুবদীপ রায় বাইশের জে ই স্কলার তথা আইআইটি বোম্বের পড়ুয়া আরচিমন ভট্টাচার্য এবং একুশের জে ই স্কলার তথা আইআইটি খড়গপুরের পড়ুয়া শাশ্বত বণিক এরা সবাই কালাম ইনস্টিটিউটের রেগুলার পড়ুয়া ছিল ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টি সব্যসাচি দাস সুপ্রতিক রায় নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে পড়ুয়াদের আরও মনোযোগ হওয়ার পরামর্শ দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেয় এই কৃতীরা অনুষ্ঠানে সায়েন্স অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশনের এবছরের বিজ্ঞান ও গণিত পরীক্ষার বিভিন্ন স্থানাধিকারীদের পদক ও শংসাপত্র তুলে দেন অতিথিরা উল্লেখ্য কালাম ইনস্টিটিউট এবারই প্রথম অলিম্পিয়াড ফাউন্ডেশনের স্বীকৃতি পেয়ে বিজ্ঞান ও গণিত পরীক্ষা গ্রহণ করে আর এ বছরই উল্লেখযোগ্য সফল্য লাভ হয় how guru charan college achieved in this highest position of education scenario because probably in the next month we will have another university in the borak valley second so it's time there is guru charan university sincha this is actually guru charan college elevated to Gurucharan University, it's a state university. Our government, state government, headed by Dr. Himanta Vishwa Sarma, on last cabinet meeting held in Silchar, on 29th November last year, declared that this college, that is Gurucharan College, will be upgraded to state university on the 9th of this month actually we had a meeting with chief minister sir where they have given us the brief idea about the university structure and when we will come to the university i mean assembly and then it will become an act and ultimately we will have an university ग्राहकर दीर्घदिन विशुद्ध पानी जल थे वंचित एलिकावासी क्षोभे फुस शुक्रवार स्थानियों शिलचर हाइलान्दी रोड स्थित आरबान व्टार सप्लाइर कार्यालय घेराव करें क्योंकि कार्यालय उच्च पदाधिकारी का पाव जाए अन्न कर्मकर्ता जान विगत छ मास जन कर्मी मासिक वेतन पाचना ठीक मत क्ज करा ता तई नियमित जल पाना ग्राहक आरोप से जन कर्मी अभिजुक करें ता वेतन ना पेले नियमित क्या कर ग्राहक सठीक समय जल ना पार कारण हे पुरो मेशन मेराम अभाव मान <laughs> डिसे फोन लगे रिंग कर रिप्लैस ना एंगेज दी कल कर प्रब्लेम तुम्हारा प्रब्लेम आरबानो आशनल लिंक रोड सोनई रोड सब मिलने आई जे आज के तीन दिन चार दिन हो गए जल पाइल ना जल पाइलान ना बोलें ना ठीक है रखो ना देखिए एक ही दिन एकाधिक सरकार प्रकल्प उद्बोधन और शिलान्यास कर लें विधायक दीपायन चक्रवर्ती सकाल शिलचर सीभिल अस्पताल निम्नमित 
ওয়াটার ট্যাঙ্কের উদ্বোধন ও পক্ষীপথের শিলান্যাস করেন বিধায়ক ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাঙ্ক স্বল্প দিনের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করে কাজের ঠিকাদার সঞ্জয় রায় বিধায়ক বক্তৃতা তার ভৌসী প্রশংসা করেন উনিশ লক্ষ চুরাশি হাজার ছশো ত্রিশ টাকা বেয়ে এই রিজার্ভার ট্যাঙ্কটি তৈরি করা হয় তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী পাকা পথ যোজনাধীন একানব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার আটশো উনষাট টাকা বেয়ে সিভিল হাসপাতালে একাধিক রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করেন দিনের যে টাকা সেই টাকা দিয়ে আমরা এটাকে তৈরি করব তার জন্য আমি ডাইরেকশন দিয়েছিলাম একটা এস্টিমেট রেডি করার জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিডব্লিউডি তৎকালীন মিস্টার পালকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার উনি বালিয়ে দিয়েছিলেন আর তার জন্য আজকে এই রিজার্ভার তৈরি হয়েছে আপনার শুনলে আশ্চর্য হবে না আরও যে রিজার্ভারের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই রিজার্ভারের এখানে আরেকটা রিজার্ভার বানাও বানানো হয়েছিল কংগ্রেস সরকারের পিরিয়ডে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যেদিন রিজার্ভার ইনোগ্রেশন হয়েছিল সেই দিন থেকে আর এক দিনের জন্য জল সরবরাহ সেটা সেটা হয়নি সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এই ছিল কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট তো আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির গভর্নমেন্ট আসার পর আমরা বিভিন্নভাবে ডেভেলপমেন্টাল ওয়ার্ক করছি আমরা আজকের দিনে আপনারা দেখছেন যে সিভিল হসপিটালের ভেতরের যে রাস্তা রয়েছে এই ছটি রাস্তার আজকে ফাউন্ডেশন স্টোন আমরা দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা কনস্টিটিউয়েন্সির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষীপথ নির্মাণ যোজনার মাধ্যমে উন্নত পক্ষীপথ নির্মাণ যোজনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তা হয় আমি বিধায়ক হয়ে সেকেন্ড ইয়ারে আমি এটাকে প্রপোজাল দিয়েছিলাম আন্তরিকভাবে আজকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে যে আজকে আমাদের এই রিজার্ভার সহ আমাদের ইন্টারনাল রোড ছটা রোড আজকের দিনে হবে এই ইয়েতে আপনার সিভিল হসপিটালের ভেতরে সেখানে অ্যারাউন্ড সেভেন হান্ড্রেড মিটার রাস্তার কাজ হবে আর থ্রি হান্ড্রেড মিটারের মতো ড্রেনের ব্যবস্থা আছে এখানে একানব্বই লক্ষ টাকা খরচা করে সেটা হবে একুশে জুলাই বাসা শহীদ স্মরণের সংসদের আলোচনা সভা আয়োজিত হলো শিলচর প্রেস ক্লাবে এদিনের কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্বে পাঁচজনকে প্রদান করা হলো সাহিত্য পুরস্কার ভাষা শহীদ জগরময় দেব ও দিব্যেন্দু দাসের আত্মবলিবাদের সাতত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে বরাক নাগরিক সংসদের উদ্যোগে শিলচর প্রেস ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে আয়োজন হয় এতে স্মৃতিচারণ আলোচনা এবং সভা গরিমা সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয় আলোচনার বিষয় ছিল বরাক উপত্যকা অস্তিত্বের অভিমুখ যে পাঁচজনকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয় তারা হলেন প্রবীণ সাংবাদিক পরেশ দত্ত বিজয় কুমার ভট্টাচার্য হিমাশীট ভট্টাচার্য দিলীপ কুমার আদিমা মজুমদার আজকের যে আলোচনা সেই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে বাসা শহীদদের এই আত্মত্যাগের পর এতগুলো বছরে বরাক উপত্যকার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিরন্তর আমাদের লড়াই করে যেতে হচ্ছে কিভাবে বরাক উপত্যকার উপর বারবার আগ্রাসনের খারা নেমে আসছে এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এবং সাম্প্রতিককালে কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস নিয়ে বরাক উপত্যকাকে যেভাবে গিনিফিকের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আগামী দিনে সমস্ত বাসা ধর্ম নির্বিশেষে বরাক উপত্যকাবাসী হিসেবে আমরা প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলব এবং আমরা একথা বলতে চাই যে এ অঞ্চলের মানুষ কখনো অস্ত্র হাতে তুলে নেয়নি আমরা আমাদের ত্যাগের বিনিময়ে প্রয়োজন হলে আবার আমরা রক্তের বিনিময়ে আমরা এ অঞ্চলের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আজকে ইন্ডিয়া ক্লাব সংলগ্ন নবনির্মিত এই কালবাটের ফলক উন্মোচন করলেন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এদিন বিকেল আনুষ্ঠানিকভাবে ওই কালবাটের ফলক উন্মোচন করে বিধায়ক শহরের জমা জলের সমস্যা নিরসনে নিরন্তন প্রয়াসের কথা তুলে ধরেন এবং বর্ষা মধ্যেও দ্রুত গতিতে এই কালবাটের কাজ সম্পন্ন হয় বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদারের প্রশংসা করেন বিধায়ক ওনাকে অনুরোধ করে উনি আমাদেরকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বিয়াল্লিশ কোটি টাকা খরচা করে রাখা হচ্ছে আর এইটাও সিআইটিএফ ফান্ড থেকে হচ্ছে এখানে বিশ মিটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কস্তাল ঘাট রয়েছে যেটা তিন ফুট ভেতর তিন মিটার ভেতর ভেতর ক্লিয়ার থাকবে আর হাইটও তিন মিটার থাকবে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বৃহত্তর মালগ্রাম অঞ্চল এই অঞ্চল হয়ে তারা যে এই যে ইন্ডিয়া ক্লাব অঞ্চল হয়ে এই অঞ্চলের সম্পূর্ণ জল এগিয়ে গিয়ে গিয়ে আমাদের এটাকে টাউন খাল বলা হয় সেটা চারমারি হয়ে টিভি সেন্টারের পেছন হয়ে গিয়ে আশ্রম রুটে গিয়ে রাঙ্গির খালের পড়ে তো এটার মোটামুটিভাবে ল্যাং আট কিলোমিটার তো এই যে জল এই জল দীর্ঘদিন আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে একটা হিউম পাইপ ছিল এই হিউম পাইপ এক মিটার ডায়ার হিউম পাইপ শুধু ছিল আর এই এক মিটার ডায়ার হিউম পাইপ সিক্সটি পারসেন্ট তা সিলটেশন ছিল মানে ফোরটি পারসেন্ট দিয়ে জল বেরিয়েছে এতদিন 
যার জন্য কি হয়েছে মালোগ্রাম অঞ্চলের যে বৃষ্টিপাতের জন্য যে জমা জল বা আমাদের গান্ধীমালার মাঠের যে জলগুলো জলগুলো স্ট্যাগনেন্ট থাকতো জলগুলো যেত না কিন্তু আজকের দিনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এটা হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এত অঞ্চলের জল প্রবল বৃষ্টিপাতের পরও আমরা তাড়াতাড়ি আমরাকে জল নিষ্কাশন হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমি মনে করি একটা বৃহৎ কাজ হয়েছে আমি কন্ট্রাক্টর এখানে রয়েছেন সঞ্জয় রায় আমাদের বিভাগীয় দুজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন তাদের তত্ত্বাবধানে এটা হয়েছে গোস্বামীদা রাজ্যের স্তরের নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রীয় অসম সম্মান উপাধিপ্রাপ্তি করিমগঞ্জের আয়ুষ্মিতা দেবকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে স্বাগত জানানো হলো শিলচরে রাষ্ট্রীয় মহিলা সুরক্ষিত সংগঠন ও নীনাদ আয়োজিত পৃথক দুটি প্রতিযোগিতা আসরে অংশ নিয়ে সেরা স্থান দখল করতে সক্ষম হয় উদীয়মান নৃত্যশিল্পী আয়ুষ্মিতা দেব নীনাদের আসরে রাষ্ট্রীয় অসম সম্মান উপাধি আয়ুষ্মিতার হাতে তুলে দেন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী তথা নৃত্যশ্রী বেস্ট ডান্সার উপাধি প্রাপ্ত ডোনা গাঙ্গুলি উল্লেখ্য নৃত্যগুরু পায়েল চক্রবর্তী কুড়ের ছাত্র আয়ুষ্মিতা আমার নাম আয়ুষ্মিতা দেব আমি পুরুলিয়ালের ছাত্রী করিমগঞ্জের আর আমি এটা গুয়াহাটি আয়োজিত হয়েছিল যেটার দিনাজ অর্গানাইজ করেছিল ডোনাগাঙ্গুলি নাইট আর ডোনাগাঙ্গুলি ম্যামে আমাকে নৃত্যশ্রী ম্যাথ ডান্সার অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল আর আমি আমার ম্যামকে নৃত্যগুরু পায়েল চক্রবর্তী ঘুরি ম্যামকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমি অত বড় হয়েছি অত বড় জায়গাতে গেছি আমি একই রাস্তার কাজের জন্য এক দুই নয় পরপর তিনবার অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বাগাডোহর বরজোড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এলাকাবাসীরা সংবাদ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে জিপি সভাপতি ও জিপি সচিবের কাজ না করে অর্থ আত্মসাৎ করার বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী রঞ্জিত দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট তারা এ ব্যাপারে তদন্ত করার মাধ্যমে প্রকৃত দোষীকে সাব্যস্ত করে তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন একবার চার লক্ষ টাকার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের চার লক্ষ টাকা আর উনিশ বিশের আবার চার লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ টাকার কাজ করেছেন হ্যাঁ তো সেই রাস্তার কাজ করা রাস্তার মধ্যে ওনারা কোথা থেকে কাজ করলেন সেই কাজ কাজ না করে ওরা টাকাগুলো আত্মসাৎ করেছেন তো তার জন্য আমরা আজকে জমাত হয়েছি যে সেই জনগণের অর্থ সরকারের অর্থগুলা ওরা যে আত্মসাৎ করেছে তার জন্য আমরা এই আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম তারপর এখন আমরা এই মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা এই আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও এই পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের যে আমাদের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস মহোদয়ের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে ওরা এই যে এইটার তদন্ত করে যাতে বৃহত ব্যবস্থা নিয়ে যাতে এই যে যারা টাকা আত্মসাৎ করেছে সেই টাকাগুলার পুনরায় কাজ হয় আর টাকাগুলো যাতে রিটার্ন দেওয়া হয় একটা হলো চার লাখ চার লাখ টাকা আর একটা হলো চার লাখ তিরানব্বই হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ টাকা তো চার চার আট লাখ তিরানব্বই হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ টাকা ওরা स्थानीय উজানের চেকাচারাম থেকে বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সুপারি বাজেপ্ত করেছে কজরম পুলিশ নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে হাইলাকান্দির তিন সমষ্টি বহাল রাখার দাবিটি রেখেছে এআইইউডিএফ দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি এদিন হাইলাকান্দিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান এআইডিউএফ দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটি সাংবাদিক সম্মেলনে দলের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সভাপতি আইনজীবী আফজল হোসেন লস্কর বলেন নির্বাচনের মুখে এআইইউডিএফ দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে হাইলাকান্দির একটি সমষ্টি কর্তনের তীব্র বিরোধিতা করে তিন সমষ্টি বহাল রাখার যুক্তিপূর্ণ অজরাপত্তি তুলে ধরা হয়েছে বিশেষ করে জনবিন্যাস ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে শেষ করার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ খবরগুলো আরও একবার রাতের অন্ধকারে ছোট দুধ পাতিলে মন্দির ভাঙচুর এলাকা জুড়ে উত্তেজনা পিঙ্কি রায়ের বাড়িতে বিডিএফ প্রতিনিধি দল দশ লক্ষ টাকা সাহায্যের দাবি
আর কাটিপুরে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড পুরে ছাই কয়েক লক্ষ টাকা সামগ্রী এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার